ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറുള്ളൊരു ലോ ഉണ്ട് പാസ്കൽസ് ലോ ആദ്യം നമുക്ക് പാസ്കൽസ് ലോയുടെ തിയറി പാർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രഷറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രഷറാണ് ദറ്റ് ഈസ് പാസ്കൽസ് ലോ പാസ്കൽസ് ലോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ പവറിനെ ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പാസ്കൽ സോ ഫ്ലോയിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ലോയാണ് പാസ്കൽസ് ലോ ഈ പാസ്കൽസ് ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പാസ്കൽസ് ലോയുടെ ബേസിക് പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഈ പാസ്കൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ ഒന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു എസ്കവേറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് വീഡിയോയും ഈ ഒരു തിയറി ബേസിക് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഡിപ്ലോമ അതല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാസ്കൽസ് ലോ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നതിനപ്പുറം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറം തിയറി എന്താണ് അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ തിയറി പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിയറി പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പാസ്കൽസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി പ്രഷർ ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ പോയിൻ്റ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് പാസ്കൽസ് ലോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫിഗർ ആദ്യം വരക്കാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ സാധാരണ നമ്മൾ വരക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ ഇവിടെ വരക്കാൻ പോവാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ഫോയിസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സ്മോൾ ഫോയിസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോയിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതാണ് പ്രഷർ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഫോയിസ് ബൈ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് പ്രഷർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജനറ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ പ്രഷർ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലിക്വിഡിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം പ്രഷർ ഇവിടെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടി പക്ഷേ എന്താണ് പ്രഷർ ഇവിടെ ഓരോ ഏരിയയിലും കൂടുതലാണ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലും സെയിം പ്രഷർ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് പ്രഷറിന് ആനുപാതികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഫോഴ്സും കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാർജ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ബാസ്കൽസ് ലോ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പർപ്പസ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈക്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിഡിലൂടെ അതായത് ലിക്വ് ലിക്വിഡിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ വെയ്റ്റുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ലാർജ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിലും അതേപോലെ ഒരു എസ്കവേറ്ററിലും ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഈ ഒരു വാഹനം ജെ സി ബി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമ്പനി നെയ്മാണ് ജെ സി ബി എസ്കവേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ ടെക്നിക്കലി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നൊരു വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ജെ സി ബി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ്കവേറ്റർ ഇതിൻ
ജെ സി ബി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിവറാണ് ഈ ലിവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജെ സി ബിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പമ്പിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ലിവറിൽ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിൽ എന്നാൽ ഈ ലോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയുള്ള ഈ പൈപ്പ് ലൈന് പിന്നെ പോകുന്നത് ഹൈ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഹൈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയുള്ള ഈ വലിയ പൈപ്പിലേക്കാണ് ഏകദേശം പത്തിരട്ടി ടെൻ ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇതൊരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് അതേപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഓയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലാർജർ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്ത പ്രഷർ ഈ സെയിം പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഈക്വലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളെ ഫാസ്കോസിലോ പറയുന്നത് ഫലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഇതേ സെയിം പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഈ പ്രഷർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇരട്ടിക്കും ഇരട്ടിക്കുന്നു ടെൻ ടൈംസ് അല്ല എൻ്റെ സ്ക്വയർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡയമീറ്ററിലൂടെ ഈ ലിക്വിഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലിക്വിഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ ഫോയ്സോടെ കിട്ടുന്നു ലാർജ് ഫോയ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത് ചെറിയ ഡയമീറ്ററിലൂടെ ചെറിയ ഫോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫാസ്കേഴ്സ് ലോ പ്രകാരം ഹൈ ഡയമീറ്ററിൽ ഹൈ ഫോയ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ജെ സി ബിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഹുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് സിലിണ്ടറും അതേപോലെ പൈപ്പ് ലൈനും കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ സിലിണ്ടർ ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ലിവർ ഡ്രൈവർ അതിൻ്റെ സീറ്റിലിരുന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോയിഡ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ വരുന്നു അവിടെ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വാൾവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാൾവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാൾവിൻ്റെ ഈ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഈ പോർട്ടിലൂടെ ഈ പോർട്ടിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പമ്പ് ലിക്വിഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം ഇത് നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും ഇതിന് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് ഇവിടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സെയിം പാസ്കൽസ് ലോയെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഫോയ്സ് ഇതിന് അപ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ ഫോയ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഫോയ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള ഹുക്ക് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത് വീണ്ടും അത് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അടുത്ത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ഈ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റോഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു റോഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള ഹുക്ക്
ഇത് അലോങ് ഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹുക്ക് അത് ഫോൾഡ് ആകുന്നു ഇനിയോ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഇവിടെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ അൺഫോൾഡ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ സി ബിയുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഹുക്കിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് പിസ്റ്റണും അതേപോലെ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഭാഗത്ത് അത് ഓരോ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ സെറ്റപ്പും ഓരോ ജോയിൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പാസ്പോർട്ട് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കാര്യം അത് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധാരണ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് കൂടിയാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ്